Bernicanda character, Ramanathan, Lori Axon, Mitchu, the other Yal Witness in Witness Yale, Yalgavin, Yalman Slab, Police Station, which immediately Jay the Ardi order Mugani Yaladarin. Wheatler Rikamitle, Pengalda, or Umia to Magalda, Hello, Umia to Pengalda, Wah. Your garden Mundu Jasta Marjuna de Garni, Kalyanam, or any pin with Kilab and Gutta Kalyanam, Narka Munil. Adin, where we got even Adin Balamudukunur Sananja, Emus the Penutra, Chatan Tapraja, Emusija, the Ru, Vasham, the Alu Alexan Achinai to the Russian. I looked a scene or Ludu. Hot a scene on he climaxed the lady in the connection over him. I don't know about a bit loan at Kalyana, I look in Algi Rodile, even Ajavaria and Penanam, Yalua is an honor. Very much, I ran a candu, and let this chill up. Penan to the chu, Vilgirimbo, Urkaka. My children are doing electric shock at each other. Kalyantin is happy and shock at each making you in the Nimitangal Vicious Kinral. I had let it to the Esther Marichu in the Bernal Kalyanitic and the Vinuid Kilum, we put it a Kalyan or Mahumi would have occurred what Coral. A pile of the Nurbandina Kalyana Tille, Narakam into Chat and the Jester Maranam, I had a man's little pigeon. Other situation, I need some of the children, sequences under chair the the Output transcript Out of a two hour decorator dancing in the Pengutti. You can do the Alarisangi the Paramiran Lord and Nurta, good Abata in the Yarchitra. A the the Agutiel, Petru Armjerbica, Cheka. Adan Pinida, similar at the key point. Karen Magana Kunda, Chachin, Belly, Darpan Cheka, and the Varnukundu. Poradi to a Slovan gentleman, Ramanada Namas Petru Pundup, Samropi Army, in the Parin Northana, Kuti Tichar in the Chanan Mitchell, Dachanara Gunnan, Nikin Northana, at the drama climax Ligun. Baradanala cinema, Chetriot in Araki. Where was some bonai? Either Yanaka, Yanana, Palerum, Natagalato, in a Ipur, Terekada, or Tekal, or what shall you take on the Gardenian? Where I'm shooting Argon by Ningaran, Vitil Baratan, or a full artist combination of shooting Argon. Abom and the copied Kunadum and the dress can do in Yanan. Pagan and Joli, or Mijapa, shooting legacy, the Limarth, and the Savoconangan Killer, Tedious side level work on the job. I did a little bit of a light up on the non recommended on the door. So there were break and yell about a day scene silla, Pandangre Lilla, Pandangre night scene all. Number was she would like you every day scene and you have a night scene illa. I read the children up with the duo, a lateral practical, difficult in Karam, where there's some three artistic combination of deal, rather than two artists told. The Leshmim, the Kurshatan, Udulan, Capis Lilla. Lalatan, Nedumudivan, a learned. We had a combination where sequences Giamba Tonal Lohir than Nishitua. Tambo it to break Kinum Vinkarina, a little shift in, break and shift to Parano. Now or not another production of Andirti Lohi with an eating that. Well, you get over the other Narthanians which will you will luxury hotel lady in the Loki Vanger Tension. Piloy, Tire the Mene, Vada Gornuru, Murigalan, Hotel and Woolly. So we ring a lap of water. In a hotel, we not in the pool. Lauder, Talagating, getting a video mills in the Narcan. Penyan, no mills in no Panda on the Penyamana. Never the Narta Sivisar sweeps the situation of covering any kind, Harikin to any kind. And a scene on the Lapulia point, you Yamana Lohi, seeing a shooting and the Vashe. In a practical difficulty, a technical person, the garden wouldn't shift it out of the way, out of the minute shifting the two, when you would have a bacular artist in the date. Takaru Vashem, a padu. Pendu Yamana, what a day since. 
നൈറ്റ് സീൻ ഉണ്ട് ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഡേ സീൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും സാധ്യത ഉണ്ടോ എഴുതിയാലുണ്ട് പുള്ളി ഉയർന്ന് ഇതിലും എഴുതിയാലില്ല ഞാനൊന്ന് ആലോചിക്കട്ടെന്ന് പുള്ളി കുറച്ചു നേരം അവിടെ ഇരുന്നു എന്നിട്ട് പുള്ളി കടലാസിൽ വൺ സൈഡ് എഴുതുന്ന കടലാസ് ഒരു കീറി കളഞ്ഞ ഒരു കടലാസിൻ്റെ ബാക്കിൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ കുറേ ഇങ്ങനെ കുത്തി കുറിച്ചു കുത്തി കുറിച്ചിട്ട് പുള്ളി പാനി കടലാസ് എടുത്തിട്ട് പുള്ളി എഴുതി തുടങ്ങി പുള്ളിക്കിത് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ല എഴുതുന്നു പേജ് എടുത്ത് മാറി നിർത്തും പേജ് എടുത്തു ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നോക്കിയപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ട്വൻറ്റി ഫോർ സീൻ നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ എ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബി ട്വൻറ്റി ഫോർ സീൻ എന്നിട്ട് നാല് സീനാണ് എഴുതി അപ്പോൾ ഇത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇത് ഇത് നോക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയൊരു ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യത്തോട് കൂടി നോക്കി ഇത് മതിയോ നോക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ എല്ലാം കാറ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ചെറിയ സീക്വൻസസ് ആണ് പക്ഷേ മൊത്തം ആ ആ സീക്വൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ മുതൽ സീ വരെയുള്ള സീക്വൻസ് എല്ലാവരും ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നൊരു സാധനം ഞാൻ ഇത് മതി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് അപ്പം ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിനാണ് ആ സീൻ നമ്പർ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം പന്ത്രണ്ടാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സീൻ അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇരുപത്തിനാല് വരെയുള്ള പന്ത്രണ്ട് സീക്വൻസസ് പുള്ളി എഴുതാതെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് തരുന്നത് അതൊരു വല്ലാത്തൊരു ടാസ്ക്കാണ് കാരണം ആ പന്ത്രണ്ട് സീനിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ പുള്ളിയുടെ മനസ്സിൽ പുള്ളി മനനം ചെയ്തിട്ടാണ് ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സീൻ എഴുതുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പന്ത്രണ്ട് സീനിൽ എന്ത് സംബന്ധിച്ചെന്ന് നമുക്കറിയണം ഞാൻ ഇല്ലോ ഈ പന്ത്രണ്ടാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ നീ എഴുതിക്കോ എന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കടലാസിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് വിൽസ് സിഗരറ്റ് വലിക്കുക അപ്പോൾ സിഗരറ്റിൻ്റെ പാക്കറ്റ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പന്ത്രണ്ട് അത് ഇന്നെ സംഭവിച്ചു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതിനാല് നൈറ്റ് പതിനഞ്ച് ഇങ്ങനെ സിഗരറ്റ് ചെയ്ത് കടലാസ് വിറ്റിച്ച് ഞാൻ ഈ നാല് സീൻ കയ്യിലെടുത്ത് ഞാൻ ചാടി ഇറങ്ങി കാറിൽ കയറി നേരെ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോകാൻ നീങ്ങൽ ഈ ലൊക്കേഷനിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ സിബ് സാർ ടെൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പഠിപ്പുരയുടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പുറത്ത് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കാറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വീശി കാണിച്ചു സീൻ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അവിടെ ചൊല്ലുന്നു പുള്ളി ഹാപ്പി പുള്ളി വേഗം എഴുതിക്കോളാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാനത് എഴുതിയാൽ അവിടെ മെച്ചം തന്നെ അപ്പോൾ ഒരു ഈ കോസ്റ്റ്യൂമർ ഒരു പെട്ടി ഇരുമ്പിൻ്റെ പെട്ടി ഇരുമ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കാറും പേപ്പറൊക്കെ വെച്ച് ഫസ്റ്റ് പേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം സീൻ വായിച്ചു സാർ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എനിക്ക് ലോഹിയുടെ കൈഷൻ കുറച്ച് എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡയലോ അയാൾ പറഞ്ഞു രാമനാഥ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഞാൻ പോയി മറിച്ച് പുള്ളി പറഞ്ഞു താൻ പെട്ടെന്ന് കോപ്പി എടുക്കുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് കോപ്പി എടുക്കുന്നു ബ്രേക്ക് കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും മേക്കപ്പിലേക്ക് പോകുന്നു അത് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കണം ഞാൻ തന്നെ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സീക്വൻസ് അപ്പം സിബ്സാർജ് എത്രാമത്തെ സീനാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ സീനാണ് ഇരുപത്തിനാല് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായില്ല ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് പറയുന്നതാണ് അപ്പം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാക്കി ഞാൻ അങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് സീനിൽ ഞാൻ ഈ സീറ്റ് ബാക്കിൽ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുക്കുകയും സാറ് സീറ്റ് ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് ഇങ്ങനെ പതിനാല് നൈറ്റ് പതിനഞ്ച് പുള്ളി ഓക്കെ ഇന്നതാണ് അപ്പോൾ പതിനേഴ് ഞങ്ങൾ പതിനേഴ് ഇപ്പുറത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ആ അങ്ങനെ ഓക്കെ പുള്ളി മനസ്സിലൊന്ന് ഒന്ന് ആലോചിക്കുകയും ഇനി ഡ്രസ്സ് കൊടുത്താലും പോകുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിത് നോക്കിയിട്ട് ഈ സീക്വൻസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ മുതൽ ട്വൻറ്റി ഫോർ സി വരെ ഒറ്റ ഡ്രസ്സ് ആണ് ഒറ്റ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം അപ്പം അത് ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാനിത് കോപ്പി ഈ പെട്ടിയുടെ മുകളിൽ ഇവിടെ മുട്ടിൽ നിലത്ത് മുട്ടത്ത് വരുന്നു ഈ പെട്ടിയും വെച്ചിട്ട് എഴുതാണ് എഴുതി കോപ്പി എടുത്ത് വന്ന പുള്ളി സിബ്സാർ തൊട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പേജ് എഴുതിയപ്പോൾ പുള്ളിയത് മേടിച്ചു ലൈറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ പോയി അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ആ സീൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു ലോഹിയുടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂക്ഷിച്ചു ലോഹിയുടെ ഒരു എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു വൈകാര്യമായ സീക്വൻസ് എഴുതുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അത് കിട്ടും പുള്ളി പേജ് എടുത്ത് അടുത്ത കൂട്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടാരനെ വിളിച്ചിട്ട് അപ്പുറത്ത് ഫസ്റ്റ് ഷോട്ട് കൂടെ സെക്കൻഡ് ഷോട്ട് കൂടെ വരും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് പോയി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ഒരു നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു
വാണ്ടർ ഇതിൽ ഒരു പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ പതിക്കുന്നവർത്താണ് ആ സിനിമ അവസാനിക്കും അവിടെ നിന്ന് പിന്നൊരു ചെങ്കോലിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് രണ്ടാമതൊരു രണ്ടാം ഭാഗം കിരീടം രണ്ടാം ഭാഗം ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ലോകി ചിലപ്പം കിരീടം ഉണ്ണിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ രണ്ടാം ഭാഗം ആലോചിക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പം ലാലേട്ടനും താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് പോയതും എഴുതിയതുമാണ് ചെങ്കോല് പക്ഷേ ചെങ്കോലിൽ അപാകതകളായിട്ട് അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിൽ ചെങ്കോലിന് എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു സാധനം കിരീടം ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കിരീടം വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം കിരീടം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ സിനിമയിൽ സിബി സാറിന് കുറിച്ച് ചേർന്നത് കിരീടം ഇസൈന സബ്ദിലും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് മലയാളം അപ്പം കിരീടം വർക്ക് ചെയ്തില്ല അപ്പം കിരീടത്തിൽ സേതുമാധൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കാണാനുള്ളൊരു മനസ്സായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ചെങ്കോൽ എന്നുള്ള സിനിമ ചെങ്കോലും അതിൻ്റെ വൈകാരമായ തലങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഇസ്തറ്റിക് സെൻസ് അതിൻ്റെ ഒരു കമേഴ്സ്യൽ സക്സസ്സോ അതിൻ്റെ ഡിഫോൾട്ടോ ഒന്നല്ല പ്രശ്നം അപ്പം ചേതുമാധനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ലാലട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ നടൻ അതിനെ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാം ഭാഗം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കിരീടം എന്നുള്ള സിനിമയ്ക്ക് അപ്പുറമാണ് ചെങ്കോലിലെ സേതുമാധൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കിരീടത്തിൽ വളരെ ലാഘവത്തോടു കൂടി ചെയ്തൊരു വളരെ സാധാരണ നിഷ്കളങ്കനായ ലാലേട്ടനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും കിരീടത്തിലെ സേതുമാധവനും കൂടെ അദ്ദേഹം അവസാനത്തുനിന്ന് ഗതികേട് കൊണ്ട് അച്ഛനെ ചന്തയിലിട്ട് ഏതോരുത്തൻ തല്ലെന്ന് കണ്ട് നിയമ പാലകൻ്റെ വലിയ ഗുഡ് സർവീസ് സെൻറ്ററി പോലെയുള്ള സാധനങ്ങൾ കിട്ടിയൊരു അച്ഛനെയാണ് പോലീസ് യൂണിഫോമിൽ അച്ഛനെയാണ് ഏതോരുത്തൻ കയറി അടിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ഇയാൾ വൈകാരികമായി ഇടപെടുകയും അയാളെ ജീവിതം അവിടെ തകർന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നു ആ സേതുമാധൻ്റെ വളരെ എത്രയോ മടങ്ങ് മേലെയാണ് ചെങ്കോല സേതുമാധൻ ചെങ്കോല സേതുമാധൻ ജയിലിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന മുതലാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമാക്സ് അവിടെ പോയി നിൽക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് എഴുതി വരുമ്പോൾ തന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സി വി സാറിന് അതിന് കൂടുതലുണ്ടാവും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് കാരണം ലോഹി ചെങ്കോൽ എന്നുള്ള രണ്ടു ഭാഗം ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നു എന്നുള്ളവരെ ഞാൻ എൻ്റെ ഷൂട്ടിങ് സമയത്തൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അത് കറക്റ്റായിട്ട് പോയി അതിൻ്റെ ചില ആൾക്കാർ പറയുന്ന ചില അപ്സ് ആൻഡ് ഡൗൺസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ എന്നെ എന്നെ പല സിനിമകളും ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വൈകുക ഇപ്പോൾ സാഗരൻ സാഹര ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ചില ഈ സീ മോഷൻ സീക്കൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഉള്ളിൽ കരയോ കണ്ണും നനയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ലാലേട്ടൻ്റെ സിനിമ ഈ ചെങ്കോലിൽ ഇയാൾ കണ്ണാടി നോക്കിയിട്ട് ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ പറയുന്ന ഒരു ഡയലോഗ് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരു ട്രോളി ഷോട്ടിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം അപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് വെട്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇയാൾ ലോഡ്ജ് മുറിയിൽ താമസിക്കുകയാണ് പുള്ളീനെ അർദ്ധരാത്രി ഗുണ്ടകൾ വെട്ടുകയും കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുക അയാൾ കിരികാരൻ്റെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വന്ന് പിടിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് അയാൾ രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നിട്ട് ലോഡ്ജിൽ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പ്രായവൃതനായ അയാളും വെട്ടുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത നെറ്റിയിൽ മുറിവുമായിട്ട് അയാളെ കൂട്ടുകാരൻ ശ്രീനാഥ് ചെയ്ത വേഷം അയാൾ കാണാൻ വരുന്നുണ്ട് ലോഡ്ജിൽ എല്ലാം ശരിയാവുന്ന അയാൾ പറയുന്ന ഓർത്ത് അയാൾ പറയുന്നത് ഒന്നും ശരിയാവില്ല സേതുമാവൻ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ ഡയലോഗ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സാധനം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ആ ഷോട്ട് ലാലട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് ആ ട്രോളി ഷോട്ട് പോകുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ അയാളെ മൗത്തെ നോക്കിയിരുന്നു ഇതൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന പെർഫോമൻസ് സിബി സാറിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് പിന്നീട് എന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ സിനിമകളും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ കൂടി ചെയ്യുന്നതാണ് പക്ഷേ ആകാശതൂ എന്നുള്ള സിനിമ വേറൊരു തലത്തിൽ നിന്ന് സിനിമയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രാമയാണ് ആ സിനിമ അത് ഡെനീസ് ജോസഫ് തന്നെ പ്രശസ്തനായ തിരക്കഥാർത്ഥമാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഡെനിച്ചായൻ ഡെനിച്ചേടൻ അന്ന് ചെയ്തിരുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഡൂണ്ടലി പോലെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ രാജാനമൻ പോലെയുള്ള അങ്ങനെയൊരു സിനിമകളിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിന്നിട്ട് വളരെ വൈകാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കൊച്ചു ഫാമിലിയിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന വളരെ ഡ്രാമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉള്ളൊരു സിനിമ ചെയ്യുന്നത് ആകാശവൂതാണ് ആകാശവൂതിൽ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മു
ഭയങ്കര പിന്നെ കൊടുക്കണം ഭയങ്കര ഇമോഷണൽ ഡ്രാമ തന്നെയാണ് അതിൽ പിന്നെ സിബി സാറിനെ പോലെയുള്ളൊരു സംവിധായകൻ എൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റിമെൻസ് ഷൂട്ട് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പ്രതി ആവിഷ്കരിക്കാൻ കഴിവുള്ളൊരു സംവിധായകർ വളരെ ചുരുക്കം സംവിധായകരിൽ ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അനുഭവം ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഭയങ്കര വേദന സങ്കടം തോന്നിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവസാന ദിവസം ക്രിസ്മസിൻ്റെ ഒരു കരോൾ വരുന്നത് മൂക്കിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റ് വന്നത് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ആ സിനിമയിൽ അപ്പം ചിലപ്പോൾ സിബി സാറോ ഡെനി ചാനോ വല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഈ അതിൽ ആകാശൂതിൽ അതിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സിൽ മൂന്ന് കുട്ടികളാണ് നാല് കുട്ടികളാണ് ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് നാല് കുട്ടികളാണ് പലരും അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതിൽ കാലിനും സുഖമില്ലാത്തൊരു പയ്യനുണ്ട് അവനാരും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ ഇവരും മരിച്ചതിന് ശേഷം അവർ മാധവിയുടെ ക്യാരക്ടറും മരിച്ച ആനി മരിച്ചതിന് ശേഷവും ഇവരെല്ലാവരും ഒത്തുകൂടുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും അവരവരെ കാറിൽ അവർ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്ത അച്ഛനമ്മമാരും മുത്തച്ഛൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ തിരിച്ചു പോവാണ് ഈ പയ്യൻ മാത്രം ഒറ്റപ്പെടുകയും ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അനാഥത്വം അനാഥനായി നിൽക്കുന്ന ആ പയ്യൻ അവൻ്റെ തോളത്തിൽ കൈ വരുന്നു അത് വേടിച്ചടം ചെയ്ത ഫാദറിൻ്റെ കൈയാണ് ഒരു സൺസെറ്റിൽ അയാൾ തിരിച്ചു പോകുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവിടെ ആ ഫ്രെയിമിലാണ് ആ സിനിമ തീരേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടെയാണ് ആദ്യം വെച്ച ക്ലൈമാക്സ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ പക്ഷെ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇത് മൊത്തത്തിൽ അതിന് നമ്മൾ അതിന് സിനിമയായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരു ആ കുട്ടിക്ക് ആരെങ്കിലും ആരും ഇല്ലാണ്ടായിപ്പോയാൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു വേദന അത് കറിയാച്ചന ആദ്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയാണ് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ തോന്നിയിരുന്നു പിന്നെ അതിന് വേറൊരു അനുബന്ധമായിട്ട് വേറൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് വീണ്ടും ആ ക്ലൈമാക്സിനെ പറ്റി റീതിങ്ക് ചെയ്യുകയും ഈ പയ്യങ്ങനെ അനാഥത്ത് അനാഥനായി നിൽക്കുകയും ആ സൺസെറ്റിൽ ഒരു കമാനത്തിൻ്റെ ഇതിലൊരു നിഴൽ പോലെ നിൽക്കുന്നിടത്തേക്ക് ഒരു കാറിൻ്റെ ഓണടി വയ്ക്കുകയും ഫാദർ തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇവൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മറ്റേ അവൻ്റെ സഹോദരനെ കൊണ്ടുപോയി ജോസ് പെലിശേരി ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ആ കാർ തിരിച്ചു വരികയും ഈ പയ്യനും കൂടി അഡപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നിടത്ത് ആ സിനിമ അവസാനിക്കുന്നതായിട്ടാണത് പിന്നീട് ഇപ്പം ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള ആകാശം ആ സിനിമ പ്രിവ്യൂ കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ സിദ്ധു മനിക്കുന്ന അതേ മനസ്സ് സിദ്ധു മനിക്കൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കണ്ടുകൊണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ അടുത്തിരിക്കുക ഞങ്ങൾക്ക് പിന്നെ ഇത് എത്രയോ പ്രാവശ്യം മൂവിയോളേലും അല്ലെ സ്റ്റീൻ ബഗേലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നാലും ഇതിന് പിക്ചറായിട്ട് കാണുമ്പം നമ്മൾ സങ്കടപ്പെട്ടു കണ്ണ് നിറഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരുപാട് സിറ്റുവേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സിദ്ധു പനിക്കൽ തന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോണ്ടുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പോൾ ഈ റിവ്യൂ അല്ല പ്രിവ്യൂ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സ്ത്രീകളും കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പുറത്ത് വന്നപ്പം അല്ല ഇൻ്റർവ്യൂ അല്ല സിനിമ കഴിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നപ്പം കരയച്ചനോട് സിദ്ധു പറഞ്ഞു പടം സൂപ്പർ ഹിറ്റാണ് എന്നവർ സൂപ്പർ ഹിറ്റായിരുന്നു അത് നൂറ്റൊന്ന് ദിവസം ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓടിയ സിനിമയായിരുന്നു സാർ അപ്പോൾ ആകാശൂത് ആകാശൂത് അങ്ങനെ ഒരു വൈകാരികമായ തലത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സാധനം സതയം എന്നുള്ള സിനിമയുണ്ട് എം ടി വാസുന്നാരിയാണ് അതിൻ്റെ തിരക്കഥ എം ടി വാസുന്ന വാസുദേവൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഭീഷ്മാചാര്യനായിട്ടുള്ള തിരക്കഥ കൃത്യമായിട്ടൊരു അകലം പാലിക്കാതെ അടുത്തുനിന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു വലിയ മുഹൂർത്തങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറെ സി ക്യൂ എന്നുള്ള ഹോട്ടലിൽ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് ആണ് ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തുള്ളതാണ് എം ടി സാർ താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാലത്ത് ലൊക്കേഷനിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് ഒരു കാറുമായിട്ട് എം ടി സാറിനെ പോയി റൂമിൽ വിളിക്കുകയും എം ടി സാറിന് ഇന്ന തിരക്കഥ എഴുതിയെടുത്തോളം തിരക്കഥ വാങ്ങിച്ച് ഇവിടെ വന്ന് കോപ്പി എടുത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാനാണ് മിക്കവാറും പോയിരുന്നത് അപ്പം താഴെ ചെന്നിട്ട് റിസപ്ഷനിൽ നിന്ന് സാറിനെ വിളിക്കണം എം ടി സാറിനെ വിളിക്കണം സാറേ ഞാൻ അങ്ങനെ എന്നെ ആളെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് കൃത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഈ എണ്ണി ഓരോ പേജ് എണ്ണിട്ട് തരികയും അത് ഫോട്ടോസ്റ്റാറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ കോപ്പി കൊടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയും തൂക്കി കൊല്ലാനായിട്ട് വിധിക്കപ്പെടുന്ന സത്യനാഥൻ എന്ന് പറയുന്ന ലാലേട്ടൻ ചെയ്ത ക്യാരക്ടർ ഈ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വല്ലാത്തൊരു വൈക വൈകാരിക ലെവലിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നൊരു അയാൾക്കൊരു സ
ഈ വലിഞ്ഞ് മുറുകുന്നവരല്ലാത്തൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് അതിൽ ഇയാൾ സത്യനാഥൻ്റെ ഒരുപാട് നിസ്സഹായതയുണ്ട് അയാൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അയാൾ അങ്ങനെ ഒരു തലത്തിലേക്ക് അയാളെ എത്തിച്ച മാനസികാവസ്ഥകൾ അവസാനം അയാൾ ഡോക്ടറായിട്ട് വരുന്ന ഇയാളോട് പ്രതികാരം തീർക്കാൻ എടുക്കുന്ന തിലകഞ്ചാട്ടം ചെയ്ത ക്യാരക്ടറുണ്ട് അയാളുടെ മകനെയാണ് ഇയാൾ കൊല്ലുന്നത് അയാൾ പ്രതികാരം തീർക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ വരികയാണ് പക്ഷേ ഇയാളായിട്ട് അടുപ്പത്ത് അടുപ്പമായതിന് ശേഷം ഇയാൾ സൗഹൃദം പ്രാപിച്ചാണ് ഇയാൾക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ വധശിക്ഷ മാറ്റിക്കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളും കൂടി ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അയാൾ അപ്പോൾ അയാൾ അയാളുടെ അടുത്ത് ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് ഈ ലാലേട്ടൻ്റെ സത്യനാഥൻ ചോദിക്കുന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് സാറേ ഈ വിധി മാറ്റി എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ വേറൊരു ജീവിതം പുതിയൊരു ഇയാൾ ബോർഡ് എഴുത്തുകാരനാണ് ബോർഡ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയും അത് മാറ്റി എഴുതുകയും ചെയ്യുന്നത് അതിലും ബോർഡ് എഴുത്ത് പോലെ ആവില്ലല്ലോ ജീവിതം കാരണം ഒരക്ഷരം മാറിയാൽ വീണ്ടും പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ടാമത് എഴുതാൻ പറ്റില്ല ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമല്ലല്ലോ സാർ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് എം ടി സാറിൻ്റെ ആറ്റി കുറുക്കിയ ഒരുപാട് ഗംഭീര ഡയലോഗ്സ് ഒറ്റ വാക്കിലൊക്കെ വലിയൊരു വലിയൊരു അർത്ഥതലം എത്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡയലോഗുകൾ ആ സാധ്യത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രതിഭാധനന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം എസ് എൻ സ്വാമി എം ടി വാസു നായർ ജോണങ്കിൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇപ്പം ലോഹിദാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഒരുപാട് ലോഹിദാസ് പിന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് പേര് എൻ്റെ സിനിമകത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സിനിമകളല്ലാതെ സിവിൽ സാറിനും കൂടെ വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്തപ്പോഴും എനിക്ക് ലോഹിദാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സി വി ബാലകൃഷ്ണനായിട്ട് എനിക്ക് സഹകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്മാനം എന്നുള്ള സിനിമ അത് പക്ഷേ സി വി ബാലകൃഷ്ണനായിട്ട് ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് ഞങ്ങൾ ശിവാലക്ഷ്മൻ്റെ വേറെ നോവൽ രൂപത്തിൽ കഥാരൂപത്തിൽ വന്ന ഒരു സിനിമ ഒരു കഥ സിനിമയാക്കാനാണ് ആദ്യത്തെ സിറ്റിങ്ങിൽ ആലോചിച്ചത് പിന്നീടാണ് നമ്മളൊരു കമേഴ്സ്യലി വയബിളാവുന്ന ഒരു സിനിമ ചെയ്യാൻ കിരീട ഉണ്ണിയാണ് അതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അപ്പോൾ ഒരു അങ്ങനെ ആനയുടെ കഥ പറയാൻ ചോദിക്കും അതൊരു എന്താണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ് പക്ഷേ അത് വമ്പിച്ച വിജയം കിട്ടിയൊരു സിനിമയാണ് പിന്നെ ഒരു ആസ്വദിച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സിനിമയും നമ്മൾ ഞാൻ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പതിനൊന്ന് സിനിമ ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ എല്ലാ സിനിമയും ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എലമെൻ്റ് അതിനോട് ഒരു താല്പര്യം തോന്നണം വെറുതെ ഒരു കഥ ഇത് ചെയ്താൽ ഹിറ്റാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല കുബേരനെ വിളിച്ച് കുബേരൻ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ദിലീപ് പറഞ്ഞിട്ട് ദിലീപ് പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ഹിറ്റ് ഉണ്ടാവണം ഹിറ്റ് തന്നെ ആക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മനഃപൂർവ്വം ഞാൻ ഒരിക്കലും കൈ വയ്ക്കാത്ത കോമഡി സീക്വൻസ് സ്റ്റൈലുണ്ട് എന്നെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഓരോ സീൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്നെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു കാരണം കോമഡി എപ്പോഴും എക്സാഗ്രേ വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പർവ്വതീകരിക്കപ്പെട്ട സീക്വൻസാണ് കോമഡി ആയിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ഒരുപാട് കോമഡി വന്നിട്ട് അതിനെ മേലെ നിൽക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ മേലെ ചെയ്യണം അപ്പം അതൊക്കെ ഞാൻ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഞാൻ സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയും ഗോപേരനിൽ ഇയാൾ പൈപ്പ് ചോദിക്കുമ്പോൾ പൈപ്പൊക്കെ ഒടിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന ഇൻഷൻസിൻ്റെ പേഷ്യൻ്റ് അതൊക്കെ ഏറ്റവും കൈ കടന്ന കോമഡിയാണ് പക്ഷേ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പല ദിവസവും അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കാലത്ത് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ വേറെ ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്യാം മാറ്റി വയ്ക്കാം മാറ്റി അങ്ങനെ മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം മാറ്റി വെച്ചിട്ടാണ് വേറെ ദിവസം വേറെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ ഇത് തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്താൽ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാലു ജോർജാണ് അതിൻ്റെ ക്യാമറ അപ്പോൾ സാലു സാലു സ്വന്തം ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ പിന്നെ ഭയങ്കര കുഴപ്പമാവും അത് സിനിമയിൽ കാണുമ്പോൾ ആൾക്കാർ കൂടും ചേലം പൈപ്പ് എവിടെ നോക്കുമ്പോൾ ഷവറിൻ്റെ പൈപ്പൊക്കെ ഓടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത്രയും മണ്ടനായ ഒരു സെർവൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ആ സിനിമയിൽ ദിലീപ് പറഞ്ഞത് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഒറ്റ ഷോട്ടിലത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് വന്ന് സിനിമയിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർ ചിരിച്ചു അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കൈ വയ്ക്കാത്ത മേഖലകളാണ് അത്രയും സ്ലാബ് സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടുള്ള കോമഡികൾ ഭംഗിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ചെയ്ത സിനിമ തന്നെയാണ് കുബേരൻ കുബേരൻ എന്നുള്ള സിനിമയിൽ മണി ചെയ്ത കഥാപാത്രം അതിൽ ആ കഥാപാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് സതീർത്ഥി എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കഥാപാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്ന ആദ്യം നമ്മൾ ചാർട്ട് ചെയ്തിരുന്നത് സലീം കുമാറിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു കാരണം മണി ഭയങ്കര ബിസിയായിട്ട് ബിസിയായിട്ടല്ല 